queremos contarles la historia del primer hombre que alertó a toda la humanidad de un inminente desastre natural como consecuencia de un cambio climático. La diferencia con el actual es que él fue de origen divino. Ocurrió hace miles de años, es la historia de Noé y su arca. El Génesis, el primer libro de la Biblia, cuenta cómo Noé reúne cientos de especies y construye una nave acorazada para protegerse de una tormenta enviada por Dios. Fue el famoso diluvio universal. Y ya saben lo que nos gusta en Historias del Tiempo. ¿Cuánto habrá de verdad en ese suceso histórico? Pues nos hemos puesto a investigar y ¿saben qué? Algo de cierto sí que hay. Pero la ciencia nos dice que no fueron lluvias abundantes. El origen del mito está en una gran crecida del nivel del mar. Las referencias a gran diluvio no se limitan a la hazaña de Noé. En el poema de Gilgamesh, un rey de la antigua civilización sumeria que gobernó la ciudad mesopotámica de Uruk, 2.700 años antes de Cristo, aparece lo siguiente. Elil, dios del cielo, el viento y las tempestades, decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos. Avisa con antelación a un hombre, Utnapistim, para que construya un barco que deberá llenarse de animales y semillas. El día del diluvio, toda la humanidad, excepto Utnapistín y sus acompañantes, perecen. Al cabo de una semana decide soltar unas aves. Primero, una paloma. Después, una golondrina. Y finalmente, un cuervo que no regresaría. Una señal de que el agua había bajado. La epopeya de Gilgamés y la leyenda de Noé cuentan lo mismo en diferentes épocas. Al final de lo que hablan es de agua, de mucha agua. Esto tiene una explicación científica que nos obliga a retroceder aún más en el tiempo, unos 7.000 años antes de Cristo. Era el fin de la última glaciación. Cuando el nivel del mar fue aumentando, en la transición de ese periodo glacial o interglacial, pues aquí vemos un mar mediterráneo. Tenemos que imaginar un mar mediterráneo, 120 metros por debajo de lo que está ahora, es decir, muchas más zonas que eran de terra firme, y vemos que aquí hay unos estreitos que, eh, digamos, no se llegaban a comunicar, o que actúa el mar negro con el mar mediterráneo. El mar negro era eh, mucho más pequeño, más o menos a mitad de lo que ahora, y era un lago de agua doce. Entonces, eh, digamos que el nivel de mar fue aumentando, o Mediterráneo también fue subiendo o su nivel, la su comunicación eh, por los estreitos de Gibraltar, y llegó un momento pues, que esto, eh, digamos, o nivel consiguió subir tanto que rompeu ese illamento de mar negro. Se estima que en torno a 100.000 km cuadrados que se vieron inundados. En esas zonas, eh, pues ya vivía gente que tenía granjas, eran eh, agricultores, y, lógicamente, pues se vieron impelidos a, a marcharse. Algunos de ellos fueron cara a Europa Central, pero otros se eh, baixaron cara o sur y e fueron a vivir en pues, los lugares donde más tarde se transcribieron esas lendas do diluvio, es decir, a zona de actual eh, Palestina, a zona de creciente fértil, a zona donde vivían también los sumerios. Entonces, eh, aquí sí que entramos ya en un terreno en no que todos son hipótesis. Realmente sí que se sabe que esta inundación de Mar Negro existió, porque esto está datado, eh, tomando sedimentos se puede saber que había UGA 12, que zonas eran... Eh, qué zonas estaban descubiertas, se sabe que realmente esta inundación existió. La hipótesis es que esas personas se eh, fueron migrando y e que ya fueron, eran culturas orales de aquella, fueron eh, transmitiendo ya de generación en generación esa idea que de una inundación se trasladó a un diluvio y e luego pues, eso quedó transcrito en, tanto en la Biblia como en ese poema épico Gilgamesh de los sumerios y bueno, en otras eh, culturas incluso pues, en las que también existen ese tipo de, de lendas o de de historias de inundaciones. Sea más o menos cierta la leyenda de Noé, algo sí podemos aprender de ella. Intentó avisar a la gente de lo que se avecinaba, pero solo encontró el escepticismo. ¿Le suena esto? Es lo que está pasando tantos siglos después. La ciencia no se cansa de alertar del daño y de las consecuencias, pero hoy como entonces, nadie acaba de creérselo y de actuar. Veremos cómo acaba nuestra historia. Ya empieza.